കോഴ്സിലേക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് തുടങ്ങാം ഞാൻ ആ സ്ലൈഡ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തോട്ടാ ഈ സ്ലൈഡ് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ മലയാളത്തില് ആഗോളവൽക്കരണം എന്നാണ് പൊതുവെ ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വേർഡ് എല്ലാവരും നമ്മൾ വളരെയധികം കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പൊ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ നമ്മൾ ആർക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഉത്തരം പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അഭിപ്രായം പറയാം നമ്മള് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം ഉണ്ടാവുന്ന കേൾക്കുന്ന ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു 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 വികാരം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ എന്തായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അത് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് നല്ല കാര്യമാണോ ചീത്ത കാര്യമാണോ എന്താണത് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ അതിനെപ്പറ്റി എന്ത് വേണേൽ പറയാം ഇതെങ്ങനെ ഒരു ശരിയുത്തരം തെറ്റുത്തരം അല്ലെങ്കിൽ ക്വിസ് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല അത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ദർ ആർ നോ റൈറ്റ് ആൻസേഴ്സ് ഓർ റോങ് ആൻസേഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഓക്കെ ഗൗതം പറയുന്ന ഓക്കെ അതൊരു ഒരു നല്ല ഒരു ആൻസർ ആണ് എനിബഡി എൽസ് നിങ്ങൾ പൊതുവെ മലയാളത്തിൽ ഈ വായി വായിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ അല്ലെ ആഗോളവൽക്കരണം എന്ന് പൊതുവെ കാണാറുണ്ടോ നാട്ടിലെ ഈ ഈ നമ്മള് ന്യൂസ് പേപ്പറിലോ അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങളിലോ ഒക്കെ എത്ര പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഈ വേർഡ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആഗോളവൽക്കരണം എന്നുള്ള വാക്ക് ആ പ്രയോഗം ഓക്കെ വേറൊരു ഉത്തരം സാരംഗിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്റർ കണക്ഷൻ ഓഫ് ദ എക്കോണമീസ് അതാണ് അതാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഒരു എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇത് അങ്ങനെ വ്യക്തമായ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഒന്നുമില്ല ഇതിനൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ പല ആൾക്കാരും പല വിധത്തിലാണ് അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റർ കണക്ഷൻ ഓഫ് ദ എക്കോണമീസ് അത് വളരെ കുറച്ച് നല്ലൊരു നല്ലൊരു അഭിപ്രായമാണ് പ്രോസസ് ഓഫ് ഇന്ററാക്ഷൻ ആൻഡ് ഇന്റഗ്രേഷൻ അമങ് പീപ്പിൾ കമ്പനീസ് ആൻഡ് ഗവൺമെന്റ് വാ അത് അതിലും കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ബ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആണ് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ആൻസേഴ്സ് ഓൾ വെരി ഗുഡ് ആൻസേഴ്സ് യു നോ ദാറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി അറിയുന്ന ആൾക്കാരാണ് കുറച്ചെങ്കിലും അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ഞാൻ കാണുന്നത് ഒന്നെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പോകുന്നു ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടില് ഇപ്പം നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന പല സാധനങ്ങളും എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് വരുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും അത് ചൈന വളരെ വെരി കറക്റ്റ് ചൈന എന്ന് ഇപ്പൊ ലോകത്തിന്റെ ഒരു ഒരു മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഹബ് ആണ് അപ്പൊ അത് ഗ്ലോബലൈസേഷന്റെ ഒരു ഭാഗമാണെന്ന് പറയാം അത് കാരണം അവിടെ എന്താ നടക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഗുഡ്സ് ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് പോകുന്നു ഈ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ചൈന എന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത് ആ പൊതുവെ എക്കണോമിസ്റ്റുകൾ സംസാരിക്കുമ്പം അവര് ഈ ഗുഡ്സ് ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് പോകുന്ന അല്ലെ ട്രേഡ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് പൊതുവെ രാജ്യങ്ങൾ ഒരു രാജ്യം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു വേറെ രാജ്യം എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആ സെയിം രാജ്യം തന്നെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രാജ്യം വേറൊരു പ്രോഡക്റ്റ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ഇപ്പൊ കുറച്ച് മുന്നേ ആ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് എക്കോണമിക്സ് അതാണ് പൊതുവെ നമ്മളെ എക്കണോമിസ്റ്റുകൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് അതിനാണ് അതായത് ട്രേഡ് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ട്രേഡ് നടത്തുന്നു പക്ഷെ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് വേറെ എന്താണ് ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഗുഡ്സ് അല്ലാതെ ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ കേരളത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ എവിടെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്ന കൂടുതൽ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ കേരളത്തിന് പുറത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നില്ല അതാണ് വേറൊരു വേറൊരു ഗ്ലോബലൈസേഷന്റെ ഒരു ഭാഗം അതായത് പീപ്പിൾ വ്യക്തികൾ ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് പോയി ഇപ്പൊ ഞാനൊക്കെ കേരളത്തിൽ ജനിച്ച ആളാണ് സതീഷ് കേരളത്തിൽ ജനിച്ച് ബോംബെയില് കുറെ കാലം ജോലി ചെയ്തു ഞാനും കുറച്ചു കാലം ബോംബെയില് ജോലി ചെയ്തു പിന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പം അമേരിക്കയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ആൾക്കാരുടെ മൂവ്മെന്റ് അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഗ്ലോബലൈസേഷന്റെ ഒരു ഒരു രണ്ടാമത്തെ ഘടകം ഫ്ലോ ഓഫ് ലേബർ ഓക്കെ വളരെ വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു
ചില ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് പൊതുവെ നമ്മൾ ഗ്ലോബലൈസേഷനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളാണല്ലോ ഒന്നെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയാം അതിനാൽ ഗ്ലോബലിസം എന്ന് പറയും ഗ്ലോബലിസത്തിന്റെ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് ഈ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഈ ഈ ട്രേഡ് അതേപോലെ ഇന്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് അവരുടെ വ്യക്തികൾ ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് പോകുന്ന ആശയങ്ങൾ പോകുന്നതൊക്കെ വളരെ നല്ല കാര്യമാണെന്ന് പറയും അതേസമയം മറ്റൊരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാജ്യങ്ങൾക്ക് അവരുടേതായ സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്തുള്ള ജനങ്ങൾ ഇപ്പൊ ആ രാജ്യത്തേക്ക് വളരെയധികം ഇമിഗ്രൻസ് വരുമ്പം അവിടെ ഉള്ളവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നു അവരുടെ ജീവിത രീതി മാറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇപ്പൊ ചൈനയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചില രാജ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലെല്ലാം ചൈനയിൽ നിന്ന് വന്ന് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ തൊഴിൽ പോകുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് കാഴ്ചപ്പാടാണുള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ആഗോളവൽക്കരണത്തെ പറ്റി വളരെ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ എപ്പോഴാണ് ആഗോളവൽക്കരണം തുടങ്ങിയത് അല്ലെങ്കിൽ ആഗോളവൽക്കരണം കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു വളരെ ഒരു പുതിയൊരു കാര്യമാണോ അതോ പണ്ട് തൊട്ടേ ഉണ്ടോ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ആരുടെങ്കിലും ഓക്കെ ആഗോളവൽക്കരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാം അപ്പം ആഗോളവൽക്കരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന രീതിയിൽ ആഗോളവൽക്കരണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും ഓക്കെ ഗവൺമെന്റ് അഭിപ്രായത്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് ആൻഡ് ഡിസ്കവേർഡ് ന്യൂ ലാൻഡ്സ് അതും വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഈ സ്ലൈഡിൽ വരുന്നുണ്ട് വെരി ഗുഡ് ആൻസർ വെരി ഗുഡ് ആൻസർ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന രീതിയിൽ ആഗോളവൽക്കരണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും ട്രേഡ് പണ്ട് തൊട്ടേ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ട് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം കേരളവും റോമുമായിട്ടുള്ള ട്രേഡും മുസിരിസും മുസിരിസ് ഇന്നത്തെ കൊടുങ്ങലൂരും മറ്റും ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ശരിക്കും എനിക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ അവിടുത്തെ കേരളമായിട്ടുള്ള ട്രേഡുകളും പഴയകാല കേരളത്തില് റോമൻ നാണയങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതും ഇവിടുന്ന് പല സാധനങ്ങളും റോമിലേക്ക് വന്നത് വളരെ മുന്നേ തൊട്ടേള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതേപോലെ ഷേക്സ്പിയറിന്റെ പുസ്തകത്തില് മാക്ബത്തില് നമ്മള് അലപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞ അലപ്പോ ഇന്നത്തെ സിറിയയിലാണ് അപ്പം അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ ഈ ലേഡി മാക്ബത്തിന്റെ ഭർത്താവാണ് തോന്നുന്നു അവര് അലപ്പോയിൽ പോകുന്ന ഇന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഒരു ട്രേഡറാണ് ഒരു വ്യാപാരി ആണ് അപ്പം അലപ്പോ അന്നത്തെ ലോകത്തിലെ വളരെ വലിയൊരു ട്രേഡിങ് സെന്റർ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഈ പറയുന്ന സിൽക്ക് റൂട്ട് സിൽക്ക് റൂട്ടിന്റെ ഒരു ചിത്രമുണ്ട് സിൽക്ക് റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പഴയ ട്രേഡ് റൂട്ടാണ് അതായത് ചൈനയിലെ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് വെസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഒരു ട്രേഡ് ആൾക്കാരാണ് എന്നൊക്കെ പലരും ഈ കാരവനിലൊക്കെ ആയിരിക്കും പലപ്പോഴും പോകുന്നത് ആ ഒരു റൂട്ടാണ് ആ റോമിനെയും ചൈനേനെയൊക്കെ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് കടൽ വഴിയുള്ള ഒരു റൂട്ടുണ്ട് കര വഴിയുള്ള റൂട്ടുണ്ട് വേറൊരു ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷന്റെ അന്നത്തെ പഴയ ഗ്ലോബലൈസേഷന്റെ വളരെ വലിയൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി അപ്പം ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിനെ പറ്റി ഒരു ചെറിയൊരു ഡൈഗ്രേഷൻ ആണ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ആ ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിരുന്നത് നമ്മളെ പൊതുവെ നമ്മളെല്ലാവരും പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരിച്ചു എന്നാണ് പക്ഷെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് അതായത് അന്നത്തെ രാജ്ഞിയും അവരുടെ കീഴിലുള്ള അവർ ഭരിച്ചിരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിരുന്നത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ആയിരുന്നു ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ആയിരുന്നു ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ അന്നത്തെ ആ ഗ്ലോബലൈസേഷന്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള വളരെ വലിയ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ആദ്യം എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് ഗ്ലോബൽ കമ്പനികളാണ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയും അതേപോലെ ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഇപ്പം ചൈന ചൈനയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ലോകം മുഴുവൻ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നു ഇന്ത്യ അമേരിക്കയിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അമേരിക്ക ഇന്ത്യ എന്നിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ആ രീതിയിലുള്ള അത്രയ്ക്ക് വിശാലമായ രീതിയിലൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്നുള്ള ആശയം പണ്ട് തൊട്ടേള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇനി എനിക്കൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഒരു ഒരു അവരുടെ അഭിപ്രായം പറയണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കിപ്പം ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു രാജ്യത്ത് ഒരു ലോകത്ത് ജീവിക്കാലും
എഫിഷ്യൻസിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം എടുക്കാം ഗ്ലോബലൈസേഷനിലേക്ക് പോകുന്നതിന്റെ മുന്നേ അപ്പൊ കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് എവിടുന്നാണ് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ വെജിറ്റബിൾ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് വെജിറ്റബിൾ വരുന്നത് അപ്പൊ കേരളത്തിൽ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും എല്ലാം എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിക്കൂടാ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം കാരണം അതിന്റെ ക്ലൈമറ്റ് വെരി ഗുഡ് ആൻസർ ക്ലൈമറ്റ് എനിക്ക് അപ്പോൾ അടിസ്ഥാന ആശയം എന്താണ് ക്ലൈമറ്റ് ഒരു നല്ല ആൻസർ ആണ് പക്ഷെ അടിസ്ഥാന ആശയം അതിനെ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ വിശാലമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ രാജ്യത്തിന് ഇപ്പം ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ ലെവലിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് കേരളം എന്നും തമിഴ്നാട് നമ്മൾ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ലെസ് മണി ബൈ അപ്പം അടിസ്ഥാന ആശയം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഗ്ലോബലൈസേഷനും പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ കേരളം തമിഴ്നാട് മാത്രമായിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉദാഹരണമായിട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് തമിഴ്നാടിന് കേരളത്തിനേക്കാളും അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒന്ന് ചിലപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റ് ആയിരിക്കും പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടാമത് അവിടുത്തെ ലാൻഡ് ചിലപ്പം ചീപ്പായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലേബർ ചീപ്പായിരിക്കും അവിടെ കൂടുതൽ ലാൻഡ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളും അപ്പം വാട്ട് ആർ ദ റീസൺ ഈസ് തമിഴ്നാടിന് കേരളത്തെക്കാളും ഈ വെജിറ്റബിൾസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ചോയ്സ് ഉണ്ട് ഒന്നെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും നമ്മൾ കേരളത്തിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി കോസ്റ്റ്ലി കാരണം തമിഴ്നാടിന് ഓൾറെഡി ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അപ്പം അതിന് പകരം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റിസോഴ്സ് കേരളത്തിൽ എല്ലാ വെജിറ്റബിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മളത് തമിഴ്നാടിനാണ് അത് ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അവരുണ്ടാക്കിക്കോട്ടെ നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യും നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നല്ലോണം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കേരളത്തിന് നല്ലോണം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേരളം ഉണ്ടാക്കും തമിഴ്നാടിന് നല്ലോണം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ തമിഴ്നാട് ഉണ്ടാക്കും എന്നിട്ട് അത് ട്രേഡ് ചെയ്യും ഇതാണ് ഈ ട്രേഡിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ആശയം അതായത് നമ്മൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഏതേ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഏതേ ഒരു ചെറിയ യൂണിറ്റിന് ഒരു ജില്ലയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജില്ലയ്ക്ക് ആവാം പക്ഷെ പൊതുവെ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ലെവലിലാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം കേരളം തമിഴ്നാടും തമ്മിൽ വെജിറ്റബിൾ വാങ്ങുന്നത് അത് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്കൂട്ടില്ല അത് രാജ്യത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമായിരുന്നു പക്ഷെ അടിസ്ഥാന ആശയം വളരെ സിമിലർ ആണ് എന്താണ് അടിസ്ഥാന ആശയം അടിസ്ഥാന ആശയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫിഷ്യൻസി ആണ് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു രാജ്യത്തിന് നമ്മൾ ജനറലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എ വളരെ നല്ലോണം അവർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏറ്റവും ചീപ്പായിട്ട് അവർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ആ കാരണങ്ങളിലേക്ക് വരും അടുത്തടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് വരും അപ്പൊ ആ രാജ്യം എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം വേറൊരു രാജ്യത്തിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ബി ആയിരിക്കും അവർക്ക് അതിനുള്ള സ്കിൽ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അവര് ബി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അവര് ട്രേഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്താ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും എയും ബിയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അതായത് ഒരു രാജ്യം തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഒരു രാജ്യം ചില കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രൊഡ്യൂസ് അപ്പൊ അവർ കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും മറ്റേ രാജ്യം അവർക്ക് നല്ലോണം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ അവരും കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഓവറോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടും എന്നിട്ട് അവർക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാം അതാണ് ട്രേഡിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന ആശയം അപ്പൊ ആ നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ ട്രേഡ് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ട്രേഡിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ശരിക്കും ഇതാണ് ശരിക്കും ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന ആശയം അതായത് കൂടുതൽ എഫിഷ്യന്റ് ആയ സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ പോകുന്നു എല്ലാവരും ഏറ്റവും എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് ചില പ്രോഡക്റ്റുകൾ എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ചില രാജ്യങ്ങൾക്ക് ചില പ്രോഡക്റ്റ് വളരെ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അവരത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അവര് തമ്
അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഒരു സ്കില്ലിന്റെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ എക്സാക്ട്ലി അതാണ് സ്കിൽ സ്കിൽ എന്നാണ് അതിന് പിന്നെ എക്കണോമിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ പക്ഷെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് അത് അത്രേ അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരാള് കേരളത്തില് ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അയാൾ ഗൾഫിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ശരിക്കും നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് അയാൾക്ക് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ ആൾക്കാർ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ മുന്നിലാണ് അപ്പൊ അയാൾക്ക് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ പൊട്ടൻഷ്യല് അയാളുടെ ആ ഗിവൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് അയാൾക്ക് അതിന്റെ വാല്യൂ ശരിക്കും കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലം പലപ്പോഴും കേരളത്തിന് പുറത്തായിരിക്കും ഇപ്പം മുംബൈയിലേക്ക് ഇപ്പം പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഗൾഫിലേക്ക് പോകുന്നവരുണ്ടാവും ചിലത് വേറെ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു വ്യക്തി അയാളുടെ ഹ്യൂമൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ അയാളുടെ കഴിവ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ആ ഒരു അവസരം ഇമിഗ്രേഷൻ വഴി അയാൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഗ്ലോബലൈസേഷന്റെ വേറൊരു ഒരു ഒരു ഘടകം അപ്പൊ ഇമിഗ്രേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ആൾക്കാർ എവിടെയും പോകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കേരളത്തിലുള്ള ഈ ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആൾക്ക് അയാളുടെ മുഴുവൻ കഴിവും കേരളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ കഴിവ് പൊതുവെ അതിന്റെ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വരും അപ്പൊ ഇമിഗ്രേഷൻ വരുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മളൊരു നല്ല നല്ലൊരു സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഒരു വേൾഡ് റിനൗണ്ട് സയന്റിസ്റ്റ് ആവാനുള്ള കഴിവ് നമുക്കുണ്ട് അപ്പം അതേസമയം ആ ആ റിസർച്ച് ഇപ്പം ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സിന്റെ റിസർച്ച് നടക്കുകയാണ് അപ്പം അയാൾക്ക് ഇന്ത്യനേക്കാളും കൂടുതൽ അത് നടക്കുന്നത് യൂറോപ്പിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ അയാളുടെ കഴിവ് പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ ലോകത്തിന് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ചിലപ്പോൾ വേറെ രാജ്യത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ വേറെ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വരും അപ്പൊ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രേഡിൽ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഏറ്റവും എഫിഷ്യന്റ് ആയ സ്ഥലത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ അത് അത് ഒരു ഗുഡ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അതേപോലെ ഗ്ലോബലൈസേഷന്റെ വേറൊരു ഭാഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ അത് ഏറ്റവും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മളെ നമ്മളെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ അവിടേക്ക് പോവാണ് അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു രണ്ടാമത്തെ കട മൂന്നാമത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാന ഘടകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആശയങ്ങളുടെ ഒരു പ്രചരണമാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പം ആശയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ആശയങ്ങളുണ്ടാവും പല ആശയങ്ങളും ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് ജനിച്ചിട്ട് വേറൊരു രാജ്യത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരു 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 ഘടകം ഇപ്പൊ നമ്മള് വെസ്റ്റിലൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിലൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവ അവരോട് ചോദിക്കാണ് നിങ്ങൾ ഞാനിപ്പോ ഒരാളോട് ചോദിക്കും ഒരു അമേരിക്കക്കാരോട് ഓക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ട ഒരു ഒരു ഇന്ത്യൻ ലീഡർ പേര് പറയുന്ന പറഞ്ഞാൽ അവർ ആരായിരിക്കും ആദ്യം പറയാ വെറുതെ അതൊന്ന് ഗസ് ചെയ്യും കറക്റ്റ് ആൻസർ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഒരു 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 അമേരിക്കക്കാരനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂറോപ്യനെ കണ്ടു കൂട്ടി നിങ്ങൾ പറയണം ഓക്കെ പറയൂ നമ്മളൊരു ലീഡറെ പേര് പറയൂ എല്ലാ കാലത്തും നിലനിൽക്കുന്ന പ്രസിദ്ധനായ ഒരു ലീഡർ നിങ്ങളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത ഒരു ലീഡറെ പേര് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ അവർ ആരായിരിക്കും പറയാ പലരും പലരായിരിക്കും പറയാ ഗാന്ധി കറക്റ്റ് ഗാന്ധി ആയിരിക്കും മിക്കവാറും ആൾക്കാർ പറയാം അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗാന്ധി ഈ നെ എല്ലാവരും അറിയാൻ കാരണം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും ലോകത്ത് എമ്പാടും അറിയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ലോകത്തുള്ള ജനങ്ങൾ ഗാന്ധിനെ എങ്ങനെയാണ് ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ കറക്റ്റ് ഒരു ഇന്ത്യയുടെ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ വേറെ കുറച്ചുകൂടെ വല്ല വല്ലവർക്കും കുറച്ചുകൂടെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ടോ തീർച്ചയായും ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ എന്നുള്ള വളരെ കറക്റ്റ് ആയ ആൻസർ ആണ് ഇന്ത്യൻ നോൺ വയലൻസ് അതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ലോകത്ത് ഗാന്ധി എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു 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 വിദേശിയുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വരുന്നത് നോൺ വയലൻസ് എന്നുള്ള ആശയമാണ് ലോക സമാധാനം അപ്പം ഈ നോൺ വയലൻസ് എന്നുള്ള ആശയം അത് ശരിക്കും പൂർണ്ണമായും ഇതൊന്നും ഇന്ത്യൻ ആശയാണ് അല്ലെ ഗാന്ധിയുടെ ആശയാണെന്നൊന്നും പൂർണ്ണമായും പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അതിനെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 ടൂളായി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ആധുനിക നേതാവാണ് ഗാന്ധി അപ്പൊ ഈ ഗാന്ധിയുടെ ഈ ആശയാണ് ലോകത്തിന്റെ നോൺ വയലൻസ് എന്നുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയുള്ള ഗാന്ധിയുടെ ഈ ആശയാണ് ലോകത്തിന്റെ മറ്റു
ഈ സ്ലൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മള് ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പഴയ കാലം തൊട്ടേ ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ റോമൻ ആൾക്കാരൊക്കെ കേരളത്തിൽ ട്രേഡിന് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ പക്ഷെ ശരിക്കും ഈ ട്രേഡ് ആ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ശരിക്കും വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് വളരെ പണ്ടൊന്നല്ല ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കി അറിയാം എന്താണ് ഈ ഗ്രാഫിലുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ട്രേഡ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് മെഷർ ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുക ട്രേഡ് എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്നും കണക്ക് കൂട്ടി മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പ്രോക്സി എടുക്കും അതിന് അതിന് അത് വെച്ച് ഏനെ വെച്ച് ബീനെ മെഷർ ചെയ്യുന്ന പോലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് ട്രേഡ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് എക്സ്പോർട്ട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ട്രേഡ് കൂടുതലായിരിക്കും ഗ്ലോബലൈസേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഗ്രാഫ് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ് എപ്പോഴാണ് ട്രേഡ് ശരിക്കും ഇതിൽ കൂടി തുടങ്ങുന്നത് ഒരു ഒരു ട്വന്റി എത്ത് സെഞ്ചുറിന്റെ ബിഗിനിങ്ങിലാണ് അടുത്ത ഗ്രാഫ് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആണ് കാരണം അത് പെർസെന്റേജ് വൈസ് ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന് ആ പോയിന്റുകൾ കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം അപ്പൊ തുടങ്ങുന്നത് ഈ ഈ ഗ്രാഫിന്റെ ഡേറ്റ തുടങ്ങുന്നത് ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വരെയുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ കാണുന്ന എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു ഈ സമയത്ത് ട്രേഡ് തുടങ്ങി വിടാം ഈ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സമയത്താണ് ട്രേഡ് ഇങ്ങനെ കൂടി 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 വന്ന ഈ ട്രേഡിന്റെ ഒരു പീക്ക് എത്തുന്ന സമയമാണ് അതായത് എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റിയിൽ തുടങ്ങിയ ഫസ്റ്റ് വേവ് ഏതാണ്ട് ഈ സമയത്ത് അപ്പൊ നയൻ നമ്മളിപ്പോ ഇതിനെ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് വിളിക്കുക സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ഓക്കെ അപ്പം നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീൻ എനിക്ക് ഹിസ്റ്ററി ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഒരു ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഹിസ്റ്ററി ആളറിയുന്ന ആൾക്കാരാണ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീനിൽ നടന്ന ഒരു ലോകത്ത് നടന്ന ഒരു പ്രധാന സംഭവം എന്താണ് പലവർക്കും ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എക്സാക്ട്ലി അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസില് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ തുടങ്ങി അതായത് പല മെക്കാനൈസേഷൻ വന്നു അങ്ങനെ വന്നു ട്രേഡുകൾ കൂടി അതിങ്ങനെ കൂടി കൂടി വന്ന് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീനിലെ ആ യുദ്ധം ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷന്റെ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് വേവിന്റെ ഒരു ഒരു എന്താ പറഞ്ഞ ഒരു ഉന്നതമായ ഒരു കാലം എന്ന് പറയാം അത് ഫസ്റ്റ് വേവ് അതാണ് നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് അപ്പൊ അതിനുശേഷം ആ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വാർ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ അവർ കൂടുതൽ സ്നേഹത്തിലാവുക അതോ കൂടുതൽ ശത്രുതയിലാവുക അപ്പൊ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് കൂടുതൽ ശത്രുതയിലാവും അവര് തമ്മിലുള്ള ഓ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ രാജ്യം നമ്മുടെ ശത്രുവാണ് നമ്മള് അവരായിട്ട് ട്രേഡ് വേണ്ട അപ്പം ആ ജർമ്മനിയെ നമ്മൾക്ക് പണിഷ് ചെയ്യാം ജർമ്മനി ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ വളരാൻ അനുവദിക്കരുത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചിന്താഗതികളൊക്കെയാണ് വരിക അപ്പം ആ പല ചിന്താഗതികളും കാരണം രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അതേപോലെ ട്രസ്റ്റും ഇപ്പൊ ട്രേഡിന്റെ ഒരു ഘടകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ട്രസ്റ്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ ട്രേഡിംഗ് പാർട്ട്ണറോ ട്രസ്റ്റ് ഇല്ല അവരെ നമ്മുടെ ശത്രുവിനെ പോലെ കാണാണ് നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലൊക്കെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ട്രേഡ് പീക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞെങ്കിലും പിന്നെ അത് താഴ്ന്നു പോവാണ് ചെയ്തത് നമുക്കിവിടെ ആയിരത്തി ഓക്കെ ഈ റീജിയനെ പറ്റി ആർക്കെങ്കിലും എന്താ പറയാനുണ്ടോ ഈ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീന്റെ അടുത്തുള്ള റീജിയൻ അന്നേരം എന്താണെന്ന് ലോകത്തിൽ നടന്ന വേറൊരു കാര്യം സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ റൈറ്റ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അഗെയിൻ ആ ട്രേഡ് കുറഞ്ഞു അതാണ് ഇതിൽ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം പിന്നെ രണ്ടാമത് ആ ട്രേഡ് ശരിക്കും പുതിയ രീതിയിൽ ആ വളരെ വ്യാപകമായി വന്നത് എയ്റ്റീസ് ആ സമയത്താണ് സെവൻറ്റി ആ എയ്റ്റി പീരീഡിലാണ് വന്നത് അപ്പൊ ആ വേവ് സെക്കൻഡ് അതിന് സെക്കൻഡ് വേവ് എന്ന് പറയാം സെക്കൻഡ് വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ സമയം തൊട്ട് ഇതിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ വരെയുള്ള ഡാറ്റ ഉള്ളു പക്ഷെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ കാലം ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെ ആക്ച്വലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഒരു പീക്ക് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഈ ട്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ വളരെ വ്യാപകമായി വർദ്ധിച്
ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ലെവലിലുള്ള നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഒരാൾ ഒരു ഷൂ വാങ്ങുന്നു ഷൂസ് വാങ്ങുന്നു അവിടെ എങ്കിലും ഒരു കടയിൽ പോയി ഷൂസ് വാങ്ങുന്നു ശരിക്കും നമ്മൾ ഷൂസ് വാങ്ങുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്താണ് നടക്കുന്ന എക്സ്ചേഞ്ച് എന്താണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഷൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പണമാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പണം എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ പണം എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങളെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പണം എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു മറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഷൂ തരുന്നു അതായത് ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് മണി ഫോർ ഷൂ ഷൂ തന്നെയാണെന്നല്ല എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം നമ്മൾ പിന്നെ ഡ്രസ് ആവാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ ട്രേഡിന്റെ അടിസ്ഥാന ആശയം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വ്യക്തിപരമായ ലെവലില് നമ്മള് ഞാൻ ഒരാൾക്ക് ഒരു കാര്യം ഒരു 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 കാര്യം കൊടുക്കുന്നു ഇൻ ദിസ് കേസ് മണി മറ്റേ ആൾ എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം തരുന്നു ഇൻ ദിസ് കേസ് ഷൂ അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഹാപ്പി ആണ് ഇതില് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ബെറ്റർ ഓഫ് ആണ് ഞാൻ പറയും ഓ ഓക്കെ ഈ ഷൂ രണ്ടായിരം റുപ്യാണ് എനിക്കറിയില്ല ലക്ഷ്യൻ്റെ വില പക്ഷെ രണ്ടായിരം രൂപയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം രൂപയാണ് പക്ഷെ നല്ല കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമല്ലല്ലോ അതേപോലെ മറ്റേയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്കും ഇത് നല്ല ഇത് കാണും കാരണം അയാൾക്ക് പൈസ കിട്ടുന്നു അയാൾ ഷൂ ഉണ്ടാക്കാൻ അത്രയ്ക്ക് പൈസ അയാൾക്ക് ചിലവായിട്ടുണ്ടാവില്ല സോ ഇഫക്റ്റീവ്ലി ട്രേഡിന്റെ അടിസ്ഥാന ആശയം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരാളായിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മളും ബെറ്റർ ഓഫ് ആണ് അയാളും ബെറ്റർ ഓഫ് ആണ് ആ ആശയം വന്ന് അതാണ് അത് അത് ഇതിന്റെ ഒരു ഈ ട്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് അല്ലെ ബൈങ് സെല്ലിങ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ എക്കണോമിക്സ് ഒരു ഒരു അടിസ്ഥാന ആശയമാണ് അത് അത് മനസ്സിലായവരും അത് കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം ആർക്കും ആർക്കെങ്കിലും ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് ട്രേഡിന്റെ ആശയം പക്ഷെ ഈ വ്യക്തികളിലുള്ള ഈ ട്രേഡിന്റെ ഈ സെയിം ആശയം തന്നെയാണ് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നടക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ ഇത് ഞാനൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ അപ്പം ഞാൻ അതിലേക്ക് വളരെ വിശദമായിട്ട് കിടക്കുന്നില്ല വളരെ ലോങ് സമയം എടുക്കും പക്ഷെ അടിസ്ഥാന ആശയം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അമേരിക്കൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതിലുകൊണ്ട് അമേരിക്കയിലെ എക്സാമ്പിൾ ആണുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്ന അടിസ്ഥാന ആശയം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൗത്ത് അമേരിക്ക കുറെ റോസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് നോർത്ത് അമേരിക്ക നോർത്ത് അമേരിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ അമേരിക്ക യു എസ് അവര് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രാജ്യം അതിലാണ് അവര് ശക്തി അതിലാണ് അവരുടെ കഴിവ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും റോസും കമ്പ്യൂട്ടറും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം സൗത്ത് അമേരിക്ക അവരെ ആ മുഴുവൻ കഴിവുകൾ മുഴുവൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൂടുതൽ റോസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം നോർത്ത് അമേരിക്ക അവരെ കഴിവ് ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അവർ തമ്മിൽ അത് ട്രേഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് റോസും ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സും രണ്ടും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ അത് അതാണ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാന ആശയം അതായത് ട്രേഡില് ഓവറോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും എന്നിട്ട് ആ പ്രൊഡക്ഷൻ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതാണ് ട്രേഡിന്റെ അടിസ്ഥാന ആശയം അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ കൂടുതൽ ആ ഒരു ഒരു പോപ്പുലർ ആവാനുള്ളൊരു ഒരു കാരണം അതാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾക്കൊരു ഒരു ഒരു ചോദ്യം വരും കറക്റ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചില രാജ്യങ്ങള് ചില പ്രോഡക്റ്റ് അവർക്ക് കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ കേരളം തമിഴ്നാട് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഒരു ഹയർ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം നമ്മളെ അഭിപ്രായം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കാം ആൾക്കാർക്ക് ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് വേണേൽ എടുക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യം എടുക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കാം എന്നിട്ട് പറയൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ രാജ്യത്തിന് ആ പ്രോഡക്റ്റ് മറ്റൊരു രാജ്യത്തെക്കാളും ബെറ്റർ ആയിട്ട് ചീപ്പായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എക്വിപ്മെന്റ് ഓക്കെ ആണ് എക്വിപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് എക്വിപ്മെന്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഇതായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ അത് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പ
കോങ്കോ ഫ്ലവേഴ്സ് വളരെ കറക്റ്റ് ആഫ്രിക്കയിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളെ മുന്നിലൊക്കെ ഉള്ള വളരെ കൃത്യമായ വേറൊരു ആൻസർ ഉണ്ട് ഗൾഫ് എന്താണ് ഗൾഫിൽ പലരും സോറി പെട്രോൾ റൈ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ ഓരോ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എടുക്കാം ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് പെട്രോള് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത്ര ചീപ്പായിട്ട് വളരെ ലളിതമാണ് ഇതിനുള്ള ഉത്തരം ഇതൊന്നും അത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആൻസറുകളൊന്നും അല്ല എക്സാക്ട്ലി അപ്പം അതിന് അതല്ലാതെ അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ പിന്നെ വേറെ സ്കില്ലൊന്നും ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല അവരുടെ അവർക്ക് പെട്രോൾ അവർക്ക് അതായത് അതിന് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിലുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അവർക്ക് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത് നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മളെ രാജ്യത്ത് ഓയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഓയിൽ റിസർവ് ഉള്ള ഒരു രാജ്യത്തിന് അത്ര പോലെ നമുക്ക് എത്ര മാത്രം ടെക്നോളജിക്കലി അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടെങ്കിലും അവരുമായിട്ട് നമ്മൾ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതൊരു ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഓരോ കൺട്രിക്ക് അപ്പൊ അത് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ആശയം വളരെ എക്കണോമിക്സിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയമാണ് അതിന് കമ്പാരേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയാം അതാണ് ഒരു ഒരു കാരണം അതായത് റിസോഴ്സസിലുള്ള ഈ കമ്പാരേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇതൊക്കെ വളരെ വലിയ എക്കണോമിസ്റ്റുകൾ പണ്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് അറിയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ഈ കമ്പാരേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓക്കെ അതാണ് ഒരു ഒരു കാര്യം കമ്പാരേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് കേരളത്തിൽ മോണസൈറ്റ് സാൻഡ് ഓക്കെ കറക്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന തോറിയം ഉള്ള മണലാണെന്ന് തോന്നുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ സ്പൈസസ് കറക്റ്റ് ഇതൊക്കെ കമ്പാരേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അതായത് നാഷണൽ ഇതിലുള്ള കമ്പാരേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് അതാണ് പലപ്പോഴും ഒരു രാജ്യത്തിന് വേറൊരു രാജ്യത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ചൈനേൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം അപ്പം ചൈനേൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പം കമ്പാരേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുന്നത് വളരെ ശരിയാണ് കമ്പാരേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലാതെ ഇപ്പം ഒരു രാജ്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മളൊക്കെ ഇന്ത്യയിലെ കാര്യം എടുക്കാം അത് വേണമെങ്കിൽ അതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്തിന് കമ്പാരേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലാതെ അവർക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് കൊടുക്കുന്ന വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ആർക്കെങ്കിലും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ടെക്നോളജി ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുമ്പോഴും അതും ആക്ച്വലി ഒരു വിധത്തിലുള്ള ഒരു കമ്പാരേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് പക്ഷെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ ഈ ക്രൂഡ് ഓയിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണത് നമ്മള് കാര്യമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മളെ ഭൂമിക്ക് ഇടയിൽ പെട്രോൾ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഉണ്ട് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണത് ടെക്നോളജിയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചില രാജ്യങ്ങൾ ടെക്നോളജിയിൽ മുന്നിലാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇപ്പം നമ്മള് ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അങ്ങനെ പുറകിലേക്ക് പുറകിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യകാലത്ത് ആർക്കും ടെക്നോളജി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ടെക്നോളജി ഡെഫിനറ്റ്ലി ടെക്നോളജി ഒരു ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് പക്ഷെ അത് രാജ്യങ്ങൾ ഒരു വളരെ കാലങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് പക്ഷെ കറക്റ്റ് ടെക്നോളജി ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇപ്പൊ അമേരിക്ക പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ടെക്നോളജിക്കലി അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള പല പ്രോഡക്റ്റുകളും മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തിയറി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാണ് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഗ്ലോബലൈസേഷന്റെ വലിയൊരു തിയറി ആ നിങ്ങൾ ഈ എക്കണോമിസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ യെസ് എന്ന് പറയാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്തായാലും ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകണം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആശയം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ അത് വളരെ ലളിതമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ കാര്യം എടുത്ത് നോക്കുക ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ ഓട്ടോ പ്രോഡക്ട് ഓട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഈ ഈ കാറ് ജീപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളിലും ഈ ഇത് ഉണ്ടോ ഏതൊക്കെ ആരാർക്കെങ്കിലും അറിയാം ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റുകളിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ
അതിനുള്ള വലിയൊരു ഫാക്ടറി സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ചോയ്സ് ഉണ്ട് ഒരു ചോയ്സ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഓരോ ചെറിയൊരു ഫാക്ടറി സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാം ചെറിയ ഫാക്ടറി അല്ല അവിടെ രണ്ടാമത്തെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വ്യാപകമായ ഒരു വലിയൊരു ഫാക്ടറി ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാം ഏതാണ് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യാ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ചോയ്സ് ഉണ്ട് ഏത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ആൻഡ് വൈ അതിൽ എല്ലായിടത്തും സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണോ നല്ലത് അതോ ഒരു വലിയ ഫാക്ടറി സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണോ നല്ലത് ഓക്കെ എന്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലായിടത്തും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണ് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും അത് അല്ല എല്ലാ ജില്ലകളിലും ജോലി കിട്ടും അത് ശരിയാണ് പക്ഷെ ഏതായിരിക്കും കൂടുതൽ ചീപ്പ് നമ്മളൊരു ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് വട്ടവർ നമ്പർ ഓഫ് ചെറിയ ഫാക്ടറികൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരം ആ ചെറിയ ഫാക്ടറികളിലായിരിക്കോ അതൊരു വളരെ വലിയ ഒരു ഫാക്ടറി സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഫാക്ടറി സെറ്റപ്പിലായിരിക്കും പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് കുറവ് ഓക്കെ എക്സാക്ട്ലി അതാണ് അതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്തു ഗ്ലോബലൈസേഷനെ പറ്റിയുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഈ തിയറി ഈ തിയറി കൊണ്ടുവന്ന ശരിക്കും നോബൽ പ്രൈസ് വിന്നിങ് ഒരു എക്കണോമിസ്റ്റ് ആണ് ഈ തിയറി കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ തിയറി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എക്കണോമിക്സിൽ പറയുന്ന പേരാണ് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ എക്കണോമിസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ എന്നാണ് പറയാ അതിന് അപ്പൊ എക്കണോമിക്സ് ഓഫ് സ്കെയിലിന്റെ അടിസ്ഥാന ആശയം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ചെറിയ ചെറിയ പ്രോഡക്റ്റുകൾ കുറെ ചെറിയ കമ്പനികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ വ്യക്തികൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും വളരെ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് പലപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങനെ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നല്ല അല്ലാത്ത കേസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ പൊതുവെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ വളരെ ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രൊഡക്ഷന് അതിന്റെ എഫിഷ്യൻസികൾ ഉണ്ട് അപ്പം കേരളത്തിലെ കാര്യം മാത്രം എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഫാക്ടറി ഒരു കമ്പനീനെ നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുക കമ്പനിയോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മിക്കവാറും എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കേരളത്തിൽ ഒരു സ്ഥലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും അവിടെ ഒരു വലിയ ഒരു ഫാക്ടറി സെറ്റപ്പ് ചെയ്യും പതിനഞ്ച് ചെറിയ ഫാക്ടറി സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ അഗൈൻ എല്ലായ്പ്പോഴും അത് ശരിയായി കൊള്ളണം എന്നില്ല കേട്ടോ അല്ലാത്ത കേസുകളുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എന്താ ഉണ്ടാവും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കേരളത്തില് ഒരു ഫാക്ടറി ഇനി നമ്മളത് ഇന്ത്യന്റെ ലെവലിലേക്ക് എടുക്കുക അപ്പം അഗൈൻ ഇന്ത്യയിൽ കുറെ സ്റ്റേറ്റുകൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ കമ്പനികളോട് പറയാണോ മൂന്ന് നാല് കമ്പനികളോട് പറയാണോ നിങ്ങൾ പോയി പോയി ഫാക്ടറി സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് അപ്പൊ അവർ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും പോയി അവരെ ഫാക്ടറി സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല അവര് നോക്കുമ്പം ആ ഈ നാല് ഇപ്പം ചെന്നൈയില് ഓൾറെഡി വളരെ വലിയ വ്യാപകമായ രീതിയിലുള്ള അതിനുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ആ സ്പെയർ പാർട്സ് ചിലപ്പോൾ അടുത്ത് കിട്ടും ക്വാളിഫൈഡ് ആൾക്കാരുണ്ടാവും അവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവര് പറയും ഞങ്ങൾ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും എല്ലാ ജില്ലയിലും ഒന്നും പോയിട്ട് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യില്ല ഞങ്ങളത് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ലാർജ് സ്കെയിലാണ് അത് തന്നെ ഞങ്ങൾ ചെന്നൈയിൽ മാത്രമേ അവര് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അവർ ചിലപ്പോൾ തീരുമാനിക്കും അപ്പൊ എന്തുണ്ടായി നമ്മള് നേരത്തെ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഇത്രയും ജില്ലകളിൽ ഈ ഈ ഫാക്ടറികൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്ന മാറ്റി കേരളത്തിൽ ഒരു ഫാക്ടറി ആക്കി ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എന്താ ഇന്ത്യൻ്റെ ആ ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പം ഒരു ഫാക്ടറി ആയിരിക്കില്ല ഒരു ഫാക്ടറി കൊണ്ട് മാത്രമൊന്നും എല്ലാവരെയും സപ്ലൈ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലോ ഈ ഈ ഫാക്ടറികൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ആ മൂന്നോ നാലോ ഫാക്ടറികൾ ഇന്ത്യയിലൊട്ടാകെ നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഈ സെയിം ആശയാണ് നമ്മള് നമ്മളിനി ലോകം എന്നുള്ള നിലവാരത്തിലേക്ക് പോവാ ലോകം എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് പോവാ അപ്പൊ ലോകത്തില് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഓട്ടോ ഫാക്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോ മാനുഫാക്ചറിങ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അവർ പറയുന്നു ഓക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ രാജ്യങ്ങളിലാണ് മെക്സിക്കോ ചൈന അമേരിക്ക ജർമ്മനി ഇന്ത്യ എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ഈ ഓട്
മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ആ വിശ്വാസത്തില് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം കണ്ട കാര്യങ്ങളില് നമ്മള് നമ്മള് കണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രാജ്യത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആ രാജ്യം വേറെ രാജ്യത്ത് വിൽക്കുന്നു പക്ഷേ ശരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മള് ലോകത്തിൽ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചിത്രമൊക്കെ ഇതിലും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം ചോദിക്കാം ആ നമ്മളെ നാട്ടില് ഇപ്പം എത്രത്തോളം ആൾക്കാർ കാണാറില്ല ഐഫോൺ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഐഫോൺ ആപ്പിൾ ഐഫോൺ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് ഒരാൾ വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഐഫോൺ എവിടെയാ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താ ഉത്തരം പറയാം അസംബിൾഡ് ഇൻ ചൈന കറക്റ്റ് അസംബിൾഡ് ഇൻ ചൈന എന്നുള്ള വളരെ കീ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അസംബിൾഡ് എന്നുള്ള വാക്ക് തൽക്കാലം ഒഴിച്ചു നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒന്നും ഒരു അയാൾ പറയണം അങ്ങനെ ഒന്നും ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റൂല ഏതേ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പേര് പറയുന്ന പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ അസംബിൾഡ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ നിർബന്ധം പിടിക്കുകയാണ് വാശി പിടിക്കുകയാണ് അയാൾ നിങ്ങളോട് അങ്ങനെ പറ്റില്ല ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പേര് പറയും എവിടെയാണ് അസം ഐഫോൺ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും അപ്പം വ്യക്തമായ ഒരു ഉത്തരമില്ല നമുക്ക് കാരണം നമ്മള് ഈ ഐഫോൺ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ പുറകിൽ അസംബിൾഡ് ഇൻ മെയ്ഡ് ഇൻ ചൈന എന്നോ അസംബിൾഡ് ഇൻ ചൈന എന്നൊക്കെ കാണുകയാണെങ്കിലും ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്താണ് റോസ് സൗത്ത് അമേരിക്കയിലേക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അമേരിക്കയിലെ നോർത്ത് അമേരിക്കയിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു കേരളത്തിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തു ആ സിമ്പിൾ പിക്ചർ ഒന്ന് മാറി ലോകം അതിനൊക്കെ എല്ലാ കാര്യത്തിലല്ല പല പ്രോഡക്റ്റിലും അതിനൊക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചറിലേക്ക് പോയി അപ്പൊ ഐഫോണിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐഫോണിന്റെ ആശയങ്ങൾ അതിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയറും അതിന്റെ പല കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത് അമേരിക്കയിലാണ് അത് അമേരിക്കയിലെ മാത്രമൊന്നും അല്ല അമേരിക്കയിലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനികളാണെങ്കിലും അവർ പലപ്പോഴും അതിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇന്ത്യയിലായിരിക്കും നടക്കുന്നത് അതിൽ വരുന്ന പല കോമ്പോണൻസും ഈ പലപ്പോഴും ഈ സൗത്ത് കൊറിയ തായ്വാൻ അല്ലെങ്കിൽ ജപ്പാൻ അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായിരിക്കും വരുന്നത് അത് തിരിച്ച് അസംബിൾ ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും ചൈനയിലായിരിക്കും അസംബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഈ സാധനം ഷിപ്പ് വഴി അമേരിക്കയിലേക്ക് എത്തും അല്ലെ ലോകത്തിന്റെ പല രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തും അവിടുന്ന് പിന്നെ അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ ലോക്കൽ ആ ഷോപ്പുകളിലുള്ള ആൾക്കാരുകളൊക്കെയാണ് അപ്പം ഓരോ ഷോപ്പുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു അവർ വിൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് വിൽക്കുന്നു ആമസോൺ വഴി ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഈ ഹോൾ ഈ പിക്ചർ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ആ അതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ആശയം അതിന് വേറെ സ്ഥലത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു വേറെ സ്ഥലത്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ പാർട്ടുകൾ പല ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്നു അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഐ ടി യിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ തൊഴിലാളികളാണ് അവർ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഉള്ള ആൾക്കാരുകൾ പല രാജ്യങ്ങളിലാണ് അപ്പൊ ഈ പിക്ചർ ആണ് ഇന്ന് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് അതിനൊരു വേർഡ് ഉണ്ട് അത് എന്താണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ സപ്ലൈ ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലളിതമായ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ അതാണ് സപ്ലൈ ചെയിൻ അതായത് ഒരു ഒരു ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് കാണുകയാണെങ്കിലും അതിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും പല രാജ്യത്ത് പല പ്രോസസ്സുകളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടാണ് ആ ഒരു ഫൈനൽ ആ ഒരു ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് മെയ്ഡ് ഇൻ ചൈന നമ്മൾ താഴെ ഒരു ഇത് കാണുകയാണെങ്കിലും അത് പൂർണ്ണമായും മെയ്ഡ് ഇൻ ചൈന അല്ല പലപ്പോഴും അതിന്റെ പുറകിൽ പല കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പിക്ചർ ആണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷനിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഇത് അഗൈൻ ഇതൊരു അമേരിക്കൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പം ഇപ്പൊ ഇവിടെ അമേരിക്കയിലുള്ള ആൾക്കാർ പറയുമ്പോൾ എന്റെ കാർ മെക്സിക്കോയിൽ ഉണ്ടാക്കിയാണ് പക്ഷെ മെക്സിക്കോയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിൽ ശരിക്കും എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമേരിക്കൻ കമ്പനികൾ അതിന്റെ സ്പെയർ പാർട്ടുകൾ അതിന്റെ ആ അസംബിൾഡ് ആ ഇനീഷ്യൽ പാർട്ടുകൾ പലപ്പോഴും വേറെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അമേരിക്കയിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കും അതിനുശേഷം ഈ ഈ ഭാ
എത്രത്തോളം ഈ ഈ ഹോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കാണുന്നത് ഈ കോവിഡിന്റെ ഒക്കെ സമയത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മളിപ്പം ഒരു അമേരിക്കക്കാരൻ അയാൾ ഒരു ആമസോണിൽ ഒരു സാധനം ഓർഡർ ചെയ്ത് രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വീട്ടിൽ വന്നു ഇന്ത്യയിലും വളരെയൊക്കെ ശരിയാണിത് പലപ്പോഴും പക്ഷെ ഇതിന്റെ പുറകിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ആരും അറിയില്ല നമ്മള് പ്രോഡക്റ്റ് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന സാധനം വീട്ടിൽ വരുന്നു നമ്മൾ ഹാപ്പി എല്ലാം വളരെ പക്ഷെ ഈ ഇതിന്റെ ഈ സപ്ലൈ ചെയിനുകളും അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും അതിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഈ ഈ കോവിഡ് പ്രശ്നം വരുമ്പോഴാണ് പലരും മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ ഇത് അത്ര ഇങ്ങനത്തെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് ഇതെല്ലാം ഈ ഈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത